马英，你怎么离开的部队？那啥嘛，哪个省？哎，不就那啥嘛，就哪个省？你涂山俘虏，违反了纪律，受了处分，对不对？你怎么又到这儿来了？你来肖家镇干什么？你怎么来的？你把俺保出来的，让回肖家镇，组建游击队。走之前，我跟你说什么了？你说俺是戴罪之身，让俺立功赎罪。你怎么说的？你怎么表的决心啊？忘了？没，没你就说。俺说了，罪不罪的随便，只要让俺杀鬼子，只要俺还能喘口气儿，保证完成任务。我看你气儿喘的好好的，可任务呢政委怕是有费劳哦，年纪轻轻咋会落下这个毛病呢？那都是敌人给他留下的。敌人。杜政委当年在红军的时候，吃过一回败仗。部队撤了，他给活捉了。敌人为了让他说出部队的下落，什么刑都用了，最后还把他的孩子和老婆给绑了，当着他的面把他老婆的头给砍了。他四个月大的儿子放在磨盘上，深深给碾死。可杜政委咬着牙什么都没说。敌人把他关在水牢里，一直关到部队打回来，把他救了出来。从此，从此他就落上这个病了。反正我不到汉奸，你可以骂我是汉奸，我也不会强迫你跟着我干。我刘忠正是党国军人，不是薄情寡义的无赖。我放你走，真的？你的话都是真的？军中无戏言，你可以南下投奔中央军，也可以回天津继续你的学业。那我要是去找我二姐，投八路军游击队呢？随你。但无论你到哪儿，迟早会跟我走同一条路。我们可以打赌，我看人从不走眼。对了，你要真投了游击队，见到马英，请转告他。作为乡亲，我给过他机会，但是他执迷不悟，与我为敌。这笔账，我会跟他清算到底。好，进来
，那队长，中村司令有请。知道了。好自为之，后会有期。顺便告诉你，你父亲已经死了，是被杨百顺杀害的其中一个人，还有马庄的老百姓，都死在抗日前线，都是民族英雄。他们在天有灵，一定在看着我们。我们该怎么做，才能告慰他们的在天之灵呢？还是先表个态。还是那句话，只要俺还有口气儿。一定完成你交给的任务，再组游击队，打鬼子。从今天开始，俺就是老洪的身体越打越硬。我也表个态，我和鬼子，老子和杨大王都是不共戴天。我也是，老母猪吃扁担，浑了心了。哎，哎。俺不会说啥，可俺，俺，俺大家都明白吧？明白了。我也表个态，只要鬼子还在我们中国一天，我苏建梅就绝不再谈婚论嫁。我要把个人的私事抛在一边。全心全意的投入到抗日救国的事业中去。好，向曹建梅同志学习。哎，嘘，小声点，到处都是敌人嘛。连队长，连队长好。中村司令在吗？中村司令现在有要事，他让咱们俩在这儿等他。连队长，今后俺杨百顺能在您的手底下效力，真是深感荣幸。杨百顺，虽然今后我们两个要跟日本人共事。但是我还是希望，你在处理具体问题时，要不忘民族大义，记得我们是中国人。是是是是是。大丈夫安身立命，当以信义为重，切不可两面三刀，翻脸不认人呐、啊。连队长是说苏金荣这件事儿吧？连队长，您真是抬举俺了。俺算什么大丈夫？是不是？也不懂啥叫民族大义。打小，俺爹就教俺一句话，叫“人不为己，天诛地灭”。俺现在不管是皇军还是国军还是共军，谁能给俺荣华富贵，俺就跟着谁；谁作践俺、糟蹋俺，俺就杀谁，免得叫天诛了、地灭了，是不是、啊，连队长？俺也看出来了，今后您能给俺荣华富贵，俺就死心塌地的跟着您。是吧？俺杨百顺办事从来不含糊，嘴软可手可不软。不，嘴也不软呐、啊。哟，哟，哟，哟，哟，哟，哟，哟，哟，哟，哟，哟，哟，哟，哟，哟，哟，哟，哟，哟，哟，哟，哟，哟，哟，哟，哟，
多谢。多少？两少。这里，两少。你的太太，和睦的的，在哪里好？今后，汉语的教，洪秘书的教，洪秘书的邀请，洪秘书的邀请，真是我荣幸啊，太君。多谢。刘三，你的杰克，亚三，你的杰克，嗯。呃，派军的意思是说，他双臂能力拔千军。呃，不是的。哦，太君，我明白了，我和连队长是你的左右手，是吧？啊，有是，左手右手的，有了你们，早领先，大大的安全感，安全感，安全感。杨嫂，哎，你的，便一队长的干活。赵林县，小家镇的，治安的，统统的负责。便一队长，要谢，要谢，谢谢太监，谢谢太监。你的，马上，衡水县的手续。哎，太监想你坐他的汽车去。坐坐坐汽，谢谢太监，谢谢太监。开路。刘三，这一位是装病训练所的副所长。刘三，连队长好。要是皇军和警备队的，马上出发，扫荡枣林地区。一个，消灭八路军残余的部队。二个，是。太君，不是二个，是第二个。八个，你。嘴里不要。第二，是抓壮丁，交给吴所长的事。将来会扩充你的队伍。是。做个回事吧。报告司令，三十里路发现了八路军。第二啊，这轻轻一按，出来了。这不能瞎拽，小鸟一按，下来了。这布朗尼真是个好枪啊，可惜没子弹，抵不上一块砖头。大家都听着。我们今天后半夜分头走，撤到东岸乃子山根据地，等这阵风过去，再回来重组游击队。吴秘书，你留下来，留下来查清楚马大娘关押的位置，我们好组织营救。是。
注意把子弹了。我这儿还有一发。没什么了不起，大家别慌，一起走太危险。姐妹，你跟我走，二虎，你带着吴秘书往北，你们俩自己想办法。知道了，咱们到东岸南山会合。不行，这儿过不去，你的伤会被他们发现的。那怎么办呀、啊？没什么大不了的，跟我走。鬼子，鬼子！打死一个，打死一个！老毛，你咋会有子弹啊？队长，你快走！你能掩护政委，我也能掩护你。快走！你说啥呢？你咋会有子弹？
，厉害。千万不敢回家了啊！你赶紧找邻居家借身衣裳，把衣裳换上啊！大妹子，俺走了，谢谢你啊！谢谢大妹子同志，俺走了。哎呦，哎呦，不行，大妹子，俺这有点，有点跑晕了。这啥地方？这是大东庄，前面是柳庄。这是大东庄，前面是柳庄。嗯。那青阳江咋走啊？柳庄南是大洋村，北是小河村。啊。东区五里地是刘家店。啊，知道了。哎，大哥，啊，过了刘家店就到青阳江了。行，俺记下了，你赶紧的，赶紧找邻居借身衣裳，把衣裳换上啊，俺走了。没别的办法，只能从这游过去了。到对岸就安全了。游过去？对啊。你是不是不会水啊？会，我从小在晋阳江长大的。嗯，你的伤口可能会很疼的，热身再吧。大妹子，大哥，我说，我说你跟着俺干嘛呀？啊？啊？俺不知道该去哪儿。你家里人呢？都被鬼子杀了。那邻居呢？都被抓去修炮楼了。哪那,那么着？你呀、啊，你去。青阳江东边，奶子山，找八路军，那里头有个姓杜的，叫杜政委。杜政委。对。哎，你拿着这个，啊，那杜政委一看这个，他就明白是俺让你去找他的。俺叫马英，记着了。马英，马，比骡子小，比驴大那个，啊，哎，英就是。英雄的英，记住没有？马英。对，拿走了。不是这这你也拿着吧，这没子弹了。这还拿着它，碰见鬼子那就是麻烦。你个娘们家的，拿着它就没事儿。你给给给给给我。这给你，都一块交给他，啊！哦，难走了。啊，同志啊，这同志啥意思？同志就是那个，就是俺们一块打鬼子的，那就叫同志。俺叫常云秀。俺记着了，常云秀，常云秀同志。谢谢啊
。太君辛苦的，巡逻的，等着俺锤死你们的。俺抓药去，药方子呢？拿来我看看。药方子？啥药方子？俺这病，都吃这药都吃了好半年了，药方子在药铺呢。胡说！我看你就是个八路。啊？哟，将官，俺咋是八路呢？俺有名有姓，有家有地的，你打听去。俺没枪没炮，俺咋是八路呢？那你？我说前面是什么村？前面，刘家店啊，北边，北边，小河村啊，这小河村门口有条小河，南面，南边大杨村啊，门门有棵大杨树就长在村口去。小伙子，挺机灵啊，哎呦，身子骨不赖，材料也不错，带走。啊？哎，长官。哎，去哪儿啊？俺吃过饭了，干啥去这是？哎呦，虎子，你咋也在这儿啊？啊，俺去抓药啊！药店里的掌柜的跑了吗？跑了跑了，就算俺俩伙计了。为什么？走。记住啊，别害怕。你只要一害怕，鬼子就认定你是八路。都站起来！
你的八路的，不是的，八路的皇军不上，八路的没关系，没关系也不是的，不是的。这里边谁在你们家开会了？坐
太君，太君，我的大大的喜欢，我要当太君，我要皇军的高傲。嗯，你的良心改得了。嗨，年龄的改得的不好，装定的不行，不好。嗯，老头，你都会干啥呀、啊？呃，我会煮饭，大大的会煮饭呐、啊。哦，好，念你一片诚心，眼下正缺人手，跟我走吧，赏你当个伙夫。嗨。机密是？啥？他有特务嫌疑，关进密室。昨夜里你们进来几个人？俺没数。兄弟，这啥地界啊？警察局看守所。啊？那他扒俺们，关这儿干啥呀、啊
，等着过堂。过啥堂啊？行堂。日本人得确定咱到底是不是八路。哎，俺们昨晚上在卖场上都确定过了呀。日本人对咱不放心，要把咱们拉到大堂上再审一遍。那啥时候过堂啊？快了吧？快不了。过堂前还得去修公事呢，哎，我拉肚子都拉了一个月了，我这把身子骨，恐怕是熬不到过堂喽。叫常云贵，大东庄的，俺表弟，谷子，药铺的。你们都叫我啥呀？俺叫双阳，这东庄跟双行的。俺叫周大柱，柳庄的。嘿嘿嗯，叫俺狗子吧。还有那么瘦的狗呢？都都是咋给抓进来的？俺到金阳镇去赶集，在半路碰见了二鬼子，二鬼子从俺身上搜出来个螺丝帽。用说俺四通八路，就给他逮进来。那你呢？还有个说法？那俺呢？俺在地里干着活呢，就把俺抓来了。俺才冤呢！俺在草壳子里拉稀呢，刚放了个屁就被抓进来了。那俺那牛还在地里呢，也不知道自己能不能回家。哎呦，这叫啥事儿啊？总。哎。兄弟，你叫个啥名啊？我是八路军。想见杜政委，你要好好考虑你自己的问题吧。该见你的时候，杜政委会见你。乡亲们，鬼子给咱们灌完汤，咱们就得去军训，然后就得去当伪军。你们愿意去当鬼子的走狗，去残害咱们自己的同胞吗？兄弟，你是八路军哪个部队的？啊，这个我暂时还不能告诉你。哎，俺们要是不想当美军，你有啥办法？有啊，经过六侦察，这枪是用土坯子做的，咱们可以挖个洞逃出去。我带你们去参加八路军，大伙愿不愿意？挖洞。那咱拿啥挖呀？咱啥也没有啊！你想想，咱们二十个人，四十只手，咱们用手挖，拿手挖，能多力量大，只要想办，没有办不成的事儿。俺可挖不动啊！哎，俺们是，是啥呀？那啥、啊？你们是什么？俺们是那啥？俺们就是那啥喽？俺们得是啥？快满了！那还放个屁啊
，赶紧到啊！是，是。苏姐妹，在肖家镇的战斗中，我们中了敌人的圈套，有五十一名战士牺牲。刚刚成立的肖家区游击队被彻底毁了。去李大娘家集合，这件事只有我们几个知道。刘忠正怎么会到的那么快？我们经过认真的分析，认为在游击队内部。可能有特务，有几件事情，我们希望你能澄清一下，可以吗？你问吧。苏金荣和你是什么关系？他是我二叔。你二叔投敌的事情，你事先知道吗？知道。他和杨百顺在屋里商量去衡水偷鬼子的事儿，被我和老孟偷听到了。后来。我就被他发现给关起来了。老孟把这个消息告诉了马英，但是我不知道他连夜就要逃走。你和刘忠正什么关系？今年年初，苏金荣带我去和刘忠正相亲。那是我第一次见刘忠正，他当时是早林县的民军司令。他第一次见我，就说要和我结婚。苏金荣就做了主，定了下月初一成亲。在肖家镇的战斗之前，你们俩有过一次单独的谈话。对吗？你们都谈什么？进去山东壮丁逃跑，还想挖墙？你以为不知道吗？他完全不是八路，他真的是。
就这些，就这些。你说的问题，我们会一一核实的。可以。苏建梅，那天在萧家镇，你明明已经出去了，为什么又单独回去了？我想救婉英和老孟，不是想去见刘竹正吗？杜正文，我只恨我的枪法不好，要不然刘中正早就死在我的枪下了。你打了刘中正一枪，谁能作证？还有，你说王班长是为了救你才牺牲的，你打死了一个鬼子，打伤了一个鬼子，谁能作证？我身上的枪伤。别拿这枪伤吓唬我。特务也经常会为了完成任务，自己伤害自己，骗取信任。杜正伟，你可以怀疑我，但不能侮辱我，更不能侮辱为救我而牺牲的王班长。确实有这种可能。如果，如果我真的是特务，我何必带你们离开萧家镇呢？书吧，好、哦，你是那个那个那个那个呃那个吴婶儿那个二姐家的呃小孙子，常云贵，啊、哦、对对对，小贵子小贵子大贵子，哎，都是一个样，小贵子，不是说马庄人都让鬼子给杀了吗？哎，没错，没错，俺孟六叔啊机灵。从他那长走那狗洞，噗，跑了。对，逃逃逃！大哥，大哥，哎哎，孟六叔，哎，表弟，啊，俺表弟虎子还记得吗？尿布的，记得记得记得，瓜娃子能吃能睡的。屋里有绿箭。啥？六叔，哎，你咋也上这儿来了？哎，我在那个壮丁训练所里边当伙夫了嘛。呃，听说你们这里油水大，就到这里来帮着做个饭啥子的嘛？俺咋不觉得这有啥油水啊？行了行了，拿出来就得了，俺们赶紧走人。哎哎，你说呢？哎，我走。哎呦，哎呦呦，哎，小坤这又咋了？哎呀，来，你说咋了？说山东话打入墙壁了。哎呦，这这这这这这，我给你瞧瞧，你瞧瞧不？我说六叔啊，哎，见着俺们东家，你千万跟他说一声啊，跟他说俺在这儿呢，要不然啊，他惦记俺。我好久都没有看见你们那个东家了，说实话，我好久都没有见到人了。俺们不是人了，别废话，走走走。哎，六叔啊，俺们这儿油水大，多来了。哎，大个屁！说呀，马英他人在哪？马英的枪，马英出事了。马英是不是出事了？我问你呢，马英是不是出事了？他没事儿，他很。
很好。让你吞吞吐吐的，你跟我来一下。